நேர்களுக்கு அன்பு வணக்கம் அனுஷத்தின் அனுகிரக நிகழ்ச்சியில் ராமசுவாமி என்கின்ற ஒரு பிராமணர் தன்னுடைய மகளுடைய திருமணத்தின் பொருட்டு பணம் இல்லாமல் சிரமப்பட்ட நிலையில் மகா பெரியவரை தரிசனம் செய்ய போக அவர் நீ நன்றாக உபன்யாசம் செய்யக்கூடியவன் அந்த வகையில் திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய தென்காசிக்கு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பெருமாள் கோயில் அந்த ஊருக்கு சென்று அந்த ஊரில் உபன்யாசம் செய்ய வேண்டும் என்று சொல்ல இவரும் அந்த ஊருக்கு வந்து உபன்யாசம் செய்யும் பொழுது அந்த ஊரில் யார் பெரியவர் என்கின்ற கோவில் விஷயத்தில் யார் பெரியவர் என்கின்ற சண்டையில் ஊர் இரண்டாக பிரிந்திருந்தது அதனால் யாருமே வந்து நிகழ்ச்சிக்கு வரலை இவர் மட்டும் தனியாக உட்கார்ந்து உபன்யாசம் செய்து விட்டு திரும்பி வந்தார் கிட்டத்தட்ட அங்கே ஒரு ஏழு நாள் அவர் உபன்யாசம் செய்ததற்கு அவருக்கு ஒரு முப்பது ரூபாய் கிடைத்திருந்தால் ரொம்ப பெரிய விஷயம் அவருக்கு தேவை பதினைந்தாயிரம் ரூபாய் அப்போ தான் கல்யாணம் பண்ண முடியும் இந்த ஒரு வார உபன்யாசத்தில் ஏதோ நல்ல சன்மானம் கிடைக்கும் அதை வைத்துக்கொண்டு மகள் திருமணத்தை முடித்து விடலாம் என்றெல்லாம் கற்பனை கட்டி அவருக்கு வெறும் முப்பது ரூபா கிடைச்சா எப்படி இருக்கும் மனநிலை இதில் வேடிக்கை என்னென்னா இதை அனுப்பியது பெரியவர் பெரியவர் அனுப்பிய இந்த நிலை என்று சொன்னால் நாமாக வந்திருந்தால் இன்னமும் மோசமாக இருந்திருக்குமோ இப்படி இவருக்குள்ள நிறைய மன வருத்தங்கள் இவர் அந்த வருத்தங்களோடு காஞ்சிபுரம் வருகிறார் வந்த இடத்துல பெரியவர் கேட்கிறார் இப்படி போச்சு என்று இவர் சொல்கிறார் யாருமே வரல அவர்களுக்குள் இருக்கக்கூடிய கருத்து வேற்றுமையில் என்னை போட்டு பார்த்து விட்டார்கள் அங்கே ஹாலில் ஒருத்தர் கூட இல்லை என்னும்போது பெரியவர் திருப்பி திருப்பி கேட்கிறார் ஒருத்தர் கூடவா இல்லை ஒருத்தர் கூடவா இல்லை என்று அதற்கு பிறகு சொல்கிறார் யார் கேட்கலன்னா என்ன உன் பேச்சை பெருமாள் கேட்டார் இல்லையா கடையநல்லூர் அந்த ஊரோட பெயர் இந்த கடையநல்லூர் பெருமாள் ரொம்ப விசேஷம் நீ பெருமாளுக்காக இப்பொழுது தான் பே பெருமாளை பற்றி பேசியிருக்கிறாய் பெருமாளை பற்றி நான் பேச்சை பெருமாள் கேட்பது என்பது எவ்வளவு பெரிய விஷயம் அழிந்து போகிற மனிதர்களை விட அழியாதவன் உன் பேச்சை கேட்டிருக்கிறான் என்று பாராட்டுகிறார் அது ஒரு கோணம் ஏதோ பெரியவர் வந்து தட்டி கொடுக்கறதுக்காக அப்படி சொல்லுகிறார் என்று இவரும் நினைத்து கொண்டிருக்க தட்டில் ஒரு ஆயிரம் ரூபாய் வச்சு இவர் சன்மானமும் செய்து விட இவருக்கு ஒரே ஏமாற்றம் நமக்கு தேவை வந்து இதை போல பல மடங்கு ஆனால் நான் பேசுவதற்கே இடம் கொடுக்காமல் பெரியவர் வந்து இப்படி பண்ணிவிட்டாரே உடைத்து பேசிவிடலாமா எனக்கு இவ்வளோ பணம் வேணும் என் மகளுக்கு திருமணம் ஆகணும்னு ஏற்கனவே வேறு நான் சொல்லியிருக்கேனே ஒரு வாரம் பேசினதுக்கு இவர் கொடுத்த ஒரு ஆயிரம் ரூபாய் அவங்க கொடுத்த ஒரு முப்பது ரூபா வெறும் ஆயிரத்தி முப்பது ரூபாய்க்கு ஒரு வாரமா இதெல்லாம் ரொம்ப எவ்வளோ சிரமப்பட்டிருப்பேன் எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டிருப்பேன் நான் எனக்குன்னு எதையுமே கேட்கவில்லையே என் மகளுக்கு தானே இப்படி இவருக்குள்ள ஏகப்பட்ட எண்ண ஓட்டங்கள் யாருக்குமே இப்படி தான் இருக்கும் அந்த எண்ண ஓட்டத்தோடு அதை பற்றியெல்லாம் கேட்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தா அதுக்கு சந்தர்ப்பமே கிடைக்கல பெரியவர் போய்விடுகிறார் ஒரு வேறு வழி இல்லாமல் ஊருக்கு திரும்பி வருகிறார் வந்தால் ஒரு ஆச்சரியம் காத்திருக்கிறது கல்யாணம் செய்வதற்கு தேவையான கூரைப்புடவையும் பதினைந்தாயிரம் ரூபாயும் தட்டில் வைத்து பெரியவர் அவர்களால் வழங்கப்பட்டிருக்கிறது முன்பே ஒருத்தர் வந்து கொடுத்துட்டு போயிட்டார் இது தெரிய வரும் பொழுது அவருக்கு ஒரு இன்ப அதிர்ச்சி ஏன்னா பெரியவர்கிட்ட நாம் நம்ம கஷ்டத்தை சொன்னால் தான் அவருக்கு தெரியும் என்று இவர் நினைத்து கொண்டிருக்கிறார் சொல்லுவதற்கு வாய்ப்பே வரல அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அங்கே இருக்கக்கூடிய சந்தர்ப்ப சூழ்நிலை திரும்பி வந்தால் இவருடைய விருப்பம் ஈடேறி இருக்கிறது இதை என்னன்னு சொல்கிறது இது எப்படி சொல்கிறது பெரியவர் வந்து சர்வ வியாபி ஒருத்தரை பார்த்த மாத்திரத்தில் அவர் மனசுக்குள்ளே என்ன இருக்குது என்பதை கண்டுபிடித்து தனக்குள்ளே வைத்துக்கொள்ள தெரிந்தவர் அவருடைய தபோ சக்தி அந்த அளவிற்கு இருந்தது இல்லைன்னு சொன்னால் அவரால் இப்படி ஒரு காரியங்களை எல்லாம் செய்ய முடியுமா யோசித்து பாருங்கள் ரெண்டு ஒரு கல்லில் ரெண்டு மாங்காய் என்பதை போல் இவருக்கு வழிபாடு செய்த பயன் கதை சொன்ன பயன் ஒரு பக்கம் அடுத்தது மகளை கடைத்தேற்றுவதற்கான உதவியும் இவருக்கு இதன் மூலமாக கிடைத்து விட்டது இதில் இன்னொரு நல்ல விஷயம் என்ன என்று சொன்னால் அந்த ஊரில் பிளவுபட்டு கிடந்தவர்கள் கூட ஒன்றாகி விடுகிறார்கள் ஆக ஒரு நல்ல காரியம் இந்த நல்ல காரிய 
துச்சி எத்தனை குட்டி குட்டி நல்ல காரியங்கள் நினைத்து பார்க்கும் பொழுதே ரொம்ப ஒரு ஆச்சரியமும் நமக்கு வந்து ஒரு என்ன ஒரு அதிசயம் என்றும் தோன்றுகிறது அல்லவா அதுதான் மகான்கள் என்று சொல்லப்படுகின்றவர்கள் சன்னியாசிகள் என்று சொல்லப்படுவர்களுடைய ஆற்றல் பெரியவர்கிட்ட இந்த மாதிரி ஆற்றல் வந்து நிறைய இருந்தது அவர் வாழும் காலத்தில் இந்த ஆற்றலை பற்றி அவரே யாரையும் பெருசாக சிந்திக்க விடலை இன்றைக்கு அவர் அமரத்துவம் அடைந்து இருபத்தைந்து ஆண்டுகளுக்கு மேலாகிவிட்டது இன்றைக்கு நம்மை தடுத்து நிறுத்துவதற்கு யாரும் இல்லை எத்தனை இது போன்ற அற்புதமான அனுபவங்கள் சம்பவங்கள் தன் பக்தன் ஒருவன் எந்த நிலையிலேயும் கவலைப்பட்டு விடக்கூடாது துன்பப்பட்டு விடக்கூடாது தன்னை நம்பின ஒருவன் கஷ்டப்பட்டு விடக்கூடாது என்று பெரியவர்கள் நினைத்து அதற்கேற்ப நடந்து கொள்ள போய்தான் இதெல்லாம் அவருக்கு வந்து அமைஞ்சது அதற்கு பிறகு திருமணமாகி மகளை அழைத்து கொண்டு காஞ்சிபுரம் வந்து நன்றி கண்ணீர் பெருக பெருக அவர் வந்து அந்த திருமணத்தை நடத்தி முடித்தார் பெரியவர் அவரை அழைத்து ஒரே ஒரு கேள்வி தான் கேட்டார் உனக்கு இப்போ திருப்தி தானே என்று என்னத்தை போய் சொல்ல எங்கே போய் சொல்ல பெரியவர் அப்படிங்கிற ஒரு அருள் கிடைத்து விட்டது என்று சொன்னால் நம் வாழ்க்கையிலையும் இது போல் அற்புதங்கள் வந்து சாதாரணமாக நடக்கும் நமக்கு தேவையெல்லாம் நூறு சதவிகித நம்பிக்கை அவ்வளோதான் மற்றபடி வேறு எதுவுமே கிடையாது நாளை சந்திப்போம் குருவே காம கோட்டி குருவே